अगर तुमने वाकई मुझसे मोहब्बत की है तो आज तुम आओ उमेर मुझे रुखसत कर दुआएं इन फूलों की खुशबू का उम्र आपके साथ है और आप इस खुशबू को हमेशा याद रखें दुल्हा भाई फूलों की खुशबू याद रहे अनार आपकी मेहरबानी और सारी जिंदगी याद रहे आपको कोशिश नहीं ऐसी बातें करनी पड़ेंगी इसलिए कि ना मुझे ऐसी बातें अच्छी लगती और ना ही ऐसी बातें करने वाली लड़कियां समझिए मुझे अच्छी लगती है शोक बोलने वाली एक्सप्रेसिव लड़कियां जो चैलेंज लेना और देना जानती हूं समझ रही आप आप ऐसी क्यों नहीं बन जाती जैसी भी जैसे बेकार है आप सॉरी अगर आपको ऐसा लगा लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि आपसे उसी तरह बात करूं जैसे आपको पसंद है दुआएं इन फूलों की खुशबू का उम्र आपके साथ है और आप इस खुशबू को हमेशा याद रखें आपको कोशिश नहीं ऐसी बातें करनी पड़ेंगी इसलिए कि ना मुझे ऐसी बातें अच्छी लगती और ना ही ऐसी बातें करने वाली लड़की मुझे अच्छी लगती है शोर बोलने वाली एक्सप्रेसिव लड़की जो चैलेंज लेना और देना जानती हूं आप ऐसी क्यों नहीं बन जाती जैसी कौन पापा आइए जीती हो तुम जितने प्यार से मुझे पापा कहती हो मुझे बहुत अच्छा लगता है मुझे लगता है कि तुम रिश्तों को निभाने वाली और समझदार लड़की हो आप भी तो इतनी मोहब्बत से बेटी कहकर पुकारते हैं मैं तो बस आपकी मोहब्बत का जवाब देती हूँ जीती रहो अगर तुम थक नहीं गई हो तो थोड़ी देर बैठ के बातें कर लो अगर मैं थक भी जाती तो भी ये मौका हाथ से जाने ना देती आपसे बातें करके तो अच्छा लगेगा मुझे आपके चेहरे में मामू का चेहरा नजर आता है मुझे जीती हाँ प्लीज हेलो हुसैन क्या बात है इतनी रात में कॉल कर रहे हो सब खरीत हो नहीं सही है खरीत 
एक बात गौर से सुन जा तेरी अकल पर तेरी आंखों पर सिर्फ निशाल के हुसन का और उसकी मोहब्बत का पर्दा पड़ गया अंधा हो गया तू तो हिप्नोटाइज होकर चला चला जा रहा है तुझे पता नहीं है कि इसका जवाब क्या हो सारी दुनिया हंसेगी तेरे पर मजाक उड़ाएगी थू थू करेगी बाद में तू अपने जख्मों को सलाते रहना जैन तुम क्या बात करना चाह रहे हो जरा खुल के करो तू निशाल का पीछा छोड़ मैंने खुल के कह दिया तू कान खोल के सुन भी देखो तुम अच्छे तरीके से जानते हो कि वो मुझसे करीब होती है मैं उसके करीब नहीं जाता हाँ तो तू उसे लीड ऑन क्यों कर मिसबिहेव कर उसके साथ झड़क उसको दूर कर अपने आप से वाई शुड आई डू इट क्यों करूँ सिर्फ इसलिए कि तुमने उसे पाना चाह और वो तुम्हारी पहुंच से दूर होगी वो तुम्हारी नहीं बनी तो तुम चाहते हो किसी और की भी ना बने वाओ ये सो सेल्फिश मैन बेटा न जाने क्यों मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि इस घर में तुम्हारी जिंदगी का आगाज कुछ ज्यादा खुशगवार नहीं होगा मगर खुदा करे कि मेरा ये खदशा गलत सा आपको ऐसा क्यों लग रहा है बाबा ये खदशात क्या जहन की तरफ से देखो बेटा पहली नजर में तुम मुझे बहुत अकलमंद समझदार सुलझी हुई लगी थी जहन एक कमजोर शख्सियत का मालिक एक जज्बाती लड़का लेकिन तुम एक बहादुर और मजबूत लड़की जिंदगी में जिस रिश्ते की नाव में तुम दोनों ने पांव रखा है पांच खुले भी आएंगे मजदार भी आएंगे लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम मजबूत रहोगी और याद रखना कि किनारे पर हमेशा मजबूत लोग ही पहुंचा करते हैं। कमजोर लोग क्या बीच मझदार में साथ छोड़ देते कमजोर लोगों को भी बहादुर हाथी बचाते तुम निचकोलों का मझदार का मुकाबला कर रहे हो मजबूती से तो मुझे उम्मीद है तुम ऐसे ही करो मैं कोशिश करूंगी पापा कि आपको मुझसे कभी मायूसी ना हो बेटा बहुत कम अकलों से है लेकिन तुम हमेशा अकलमंदी से काम लेना मैं तुम्हें बड़े मान से इस घर में लेकर आया बस तुम आराम करो और एक बात याद रखना जैन तुम्हारे और मेरे दरमियान दोस्ती का रिश्ता मास्टर एंड स्लेव आका और गुलाम का नहीं क्यों कहता है तो आइंदा मुझे डिक्टेशन देने की कोशिश मत करना और निशाल की बातों का कैसे जवाब देना ये मैं अच्छे तरीके से जानता तो ठीक है दफा मर जाके उसके साथ टेक केयर गुड नाइट बाय क्या बात है इस वक्त यहाँ इस परेशान लग रहे हो और तुम्हारी दुल्हन तुम्हारा इंतजार कर रही कमरे में और तुम यहाँ हो क्यों कुछ नहीं डैड वो थोड़ी सी थकान हो गई थी तो स्मोकिंग करने आ गया था वैसे मैं कभी कभी शौकिया पीता आदत नहीं है मेरी ऊपर इसलिए नहीं पी के रबे इरीटेट होगी स्मोक से चलो ये तो अच्छा है कि तुम्हें शौक और आदत का पता है लेकिन बेटा बुरी आदतों से हमेशा बच रहे क्योंकि शौक शौक में बहुत सारी बुरी आदतें पड़ जाती हैं इंसान को उस किरदार का होना चाहिए जिस पे कभी कोई ताक ना लगे जी जी डॉ बहुत सी चीजें अपनी तरफ हमें खींचती हैं जिससे जिंदगी की नाव में हचकोले आ जाती 
उम्मीद है तुम इन सब बातों पे बहुत ध्यान दो अब जाओ तुम्हारी दुल्हन तुम्हारा इंतजार कर रही है वो इतनी बेमोल नहीं है कि उसे इस तरह से अकेला छोड़ दिया जाए वो तुम्हारा इंतजार कर रही है भाई कैसे हैं आप उम्मीद है कि रात खैरियत से गुजरी होगी तुम्हें मेरी रात और दिन की फिक्र करने की जरूरत नहीं है निशा मेरी रातें तो तुम पहले ही अंधेरी कर चुकी हो अब और क्या चाहती हो ग्रेट यही तो सुनना चाहती थी मैं दूल्हा भाई वैसे मैं आपकी फिक्र क्यों ना करूं आपको मेरी इतनी फिक्र सता रही है कि मैं किससे मिल रही हूँ क्या कर रही हूँ तो मेरी तो फिक्र करना बनता है ना अच्छा तो इसका मतलब है कि जिया ने सब कुछ बता दिया और हैरत हो रही है ना कि इतना जल्दी बता दिया नहीं नहीं हैरान कुन ये नहीं है हैरान कुन तो ये है कि जिस तरह तुम उसे पागल बना रही हो मैं किसे पागल बनाऊ किसे दीवाना बनाऊ किससे मिलू किससे मोहब्बत करूं? आपको मेरी इतनी फिक्र क्यों है आप अपने काम से काम रखें और मुझे मेरे हाल पे छोड़ दें। मैं आपके मामलात में नहीं बोलूंगी दूल्हा भाई और आप मेरे मामलात में बोलना बंद कर दें। भाई तुम्हें राबेल कहा है पशुम है हम राबेल का नाश्ता लेकर आ रहे हैं को कहा है कि वो भी आ जाए वो क्या है ना कि मुझे कंपनी रहेगी मैं तुम्हें आखिरी बार बॉन्ड कर रहा हूँ निशान अपनी हरकतों से बाज आ जाओ बहुत महंगी पड़ेगी तुम्हें और जिया उसको तो मैं देख लूंगा तो उसके साथ मुझे भी देख लीजिएगा ना अगर ये जिया तुम्हारे साथ इस घर में आया तो इस समय धक्के दे के बाहर निकालूंगा समझी तुम तो मुझे भी उसके साथ ही निकाल दीजिएगा मैं माइंड नहीं करूंगी मैं तो सिर्फ ये देखना चाहती हूँ जैन कि तुम अपनी सोच और अपने दिल से मुझे कैसे निकालते हो राबेल को मेरा बहुत प्यार दीजिएगा बाय बस ये तो होना था हो गया क्या कर सकते वालेकुम असलाम अरे उठता है राबे लुट गए जी सुबह से उठी है सुबह से उठी है तो बताना था चाय भिजवा देते नहीं माँ क्या जरूरत है अब मैं देखती हूँ भाभी असलाम वालेकुम असलाम चाय कमरे में भी जाने की क्या जरूरत है चाय का मजा तो सबके साथ बैठ के पीने में ही आता है भाभी बैठे आप भाभी आपसे एक बात पूछूं अगर आप माइंड ना करें तो हाँ पूछो मैं क्यों माइंड करूंगी 
आप इतने लाइट कलर क्यों पहनती हैं हमेशा बस यू ही मुझे ऐसे ही कलर पसंद है मुझे लगता है ब्राइट कलर्स मुझ पे सूट नहीं करते लाइट कलर डल नहीं करते इंसान को आई I मीन mean, आज तो आपको कोई भड़कता हुआ चमकीला सा शोक कलर पहनना चाहिए था आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो तो मेरे दिल में जो था वो मैंने बोल दिया नहीं 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 बुरा मानने वाली क्या बात है हर एक की अपनी पसंद होती है जब तुम्हारी शादी होगी ना तो तुम्हारे लिए हम बहुत ब्राइट कलर्स बनाएंगे जहां तक मेरी बात है मुझे ऐसे ही रंग अच्छे लगते हैं जिनके ना उड़ जाने का डर होता है और ना छूट जाने का तो मजबूत होते हैं कैसे आप लोग ठीक ठाक अरे तुम नाश्ता लगाओ और पापा को उठाओ ना कहा है तो मोहतरम बेटा बयाने के बाद इतनी बेफिक्री की नींद अब तक सो रहे हैं जबकि बेफिक्री की नींद तो आपको सोना चाहिए था मेरा मतलब है कि बेटियों को बहाने के बाद पेरेंट्स ज्यादा रिलैक्स फील करते हैं मैं नाश्ता लगा दूँ मैं हेल्प करती हूँ अरे आप लोग तो बैठिए ना जी घर के सब लोग कहा गए गए वो राबली बीबी के ससुराल गए नाश्ता लेकर आपके लिए नाश्ता बनाओ नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं है आप नहीं गए उन लोगों के साथ आपने तो अभी तक राबली बीबी का ससुराल देखा तक नहीं तुम अपने काम से काम रखा करो हर बात में पूछती बेचारे साहब देख ही नहीं जाती इनकी यह हालत बहुत जबरदस्त नाश्ता है असलाकुम एवरी वन ठीक हो बिल्कुल ठीक ठाक अरे जया अच्छे वक्त पर आयो आओ ना बैठो हमारे साथ नाश्ता करो भाभी के मैके से बहुत मजे का नाश्ता आया भाभी कैसी आप मैं बिल्कुल ठीक हूँ आप कैसे हैं मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्लाह का शुक्र जैन मेरे भाई मेरे दोस्त इस नई जिंदगी के खूबसूरत आगाज पर बहुत बहुत मुबारक कॉन्ग्रेट टू द्यू बिग नाइट देख लो तुमने मुझे बुलाया नहीं लेकिन मैं खुद ही आ गया खुद तो तुम नहीं आए किसी की आवाज पे खिंचे चले आए और झूठ बोल रहे हैं <laughs> घर वालों की मोहब्बत की आवाज पर और क्या अब उसी मोहब्बत से नाश्ते का भी पूछ लो यार बहुत भूख लगी बैठो लुक्स नाइस जी मैं देता हाँ मैं तस्लीम करता हूं कि, कि मुझे राबेल में कोई दिलचस्पी नहीं है ना ही उसमें ना ही उसके बेरंग बेकशिश वजूद में है मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूं 
सिर्फ और सिर्फ तुम्हें तुम्हारी बेतना ही बेरुखी मुझे चला रही है क्या बात है इबरार कुछ मुजमहिल से नजर आ रहे हो शादी की थकन हो गई है क्या पर नहीं नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है मैं बिल्कुल ठीक हूँ अब इतनी प्यारी बेटी है मेरे घर आ गई है मैं तो बिल्कुल फ्रेश हो गया हूँ असर ठीक कह रहे हैं इबरार भाई आप कुछ गुमसुम से लग रहे हैं क्या मामला है सब खैरियत तो है पापा अगर कोई मसला है तो मुझे बताइए मैं अभी चेक कर देती हूँ राबेल को तो मौका मिल गया अपनी सलाहियतें दिखाने का तो जैसे शायद खाम खा गजल सुनाता है ना इसी तरह ये जैन किधर है में जिया के साथ तुझे क्या वो तेरे पीछे पागल हो गई है तेरी मोहब्बत में लैला बनके मजनू मजनू करती फिर रही है क्या ये बैडली मिस्टेक है वो वो सिर्फ अपनी रिजेक्शन का बदला ले रही है मुझसे तुम्हें क्या प्रॉब्लम तुम तो उसे रिजेक्ट कर चुके हो ना और आबेल भाभी को अपना चुके अब अब निशाल जो कुछ भी करे उससे तुम्हें क्या अगर उससे मुझसे मिलकर खुशी होती है तो मैं भी खुश हूं और मुझे यकीन है कि आने वाले वक्त में हम दोनों के दरमियान अंडरस्टैंडिंग मजीद बेहतर हो जाएगी and i will be the very lucky person ki mujhe itni haseen itni khoobsurat ladki ka saath mile so sorry mujhe apne aap pe ki main aaj tak tujh jaisi ghatiya insaan ko apna dost samajhta raha tu dost nahi hai dosti ke naam pe dhabba hai nikal nikal yahan se kya baat hai lagta hai doston mein koi khaas baat chal rahi hai निशाल हम शाम में कहीं बाहर मिल सकते हैं किसी ऐसी जगह जहां हमारे मिलने से किसी को प्रॉब्लम ना हमें डिस्टर्ब करने वाला कोई ना कोई दिल जला ना श्योर क्यों नहीं वैसे जया आजकल दुनिया में दिल जलों की कमी नहीं है एक को ढूंढने निकलो और हजारों टकराते हम मिलते हैं शाम हल कॉल यू मैं इंतजार कर रहा हूँ निशाल कहाँ गई भला निशाल लॉन की तरफ नहीं गई थी अच्छा क्यों करिए मेरे साथ ऐसे क्यों मुझसे बदला ले रही किस बात का किस जल्दी से दे रही हो मुझे निशान मुझे इस तकलीफ से निकाल लो मेरा रात को सो सकता हूं ना दिन को जाग सकता हूं बंद कर दो बंद कर दो ये तमाशा मैं तुम्हें जया जैसे लड़के के साथ नहीं देख सकता डैमे तो मान लो कि आज तुमने अपनी हार दस ली मुझे मान लो कि तुम आज भी दिल से मुझे चाहते हो जरा मान लो कि आज भी तुम मेरी शख्सियत के दीवाने हो और जाके बोल दो श्रावल तो मैं उसमें कोई कशिश कोई दिलचस्पी महसूस नहीं होती तुम सिर्फ मेरे हो सिर्फ मेरे
मैं तस्लीम करता हूँ कि कि मुझे राबिया में कोई दिलचस्पी नहीं है ना ही उसमें ना ही उसके बेरंग बेकशिश वजूद में है मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें तुम्हारी बेतना ही बेरुखी मुझे चला रही है पिघल रहा हूं खत्म हो रहा हूं कर दो या साहब गॉड से तकलीफ से निकाल लो जैन तुमने मुझे ये कह दिया हमारा ये कहना बहुत ही मिलती है तुम मुझे चाहते हो मैं तुम्हें चाहती हूँ कुछ नहीं चाहिए बस मुझे चाहिए तो सिर्फ तुम्हारा साथ मैं तस्लीम करता हूँ कि मुझे राबे में कोई दिलचस्पी नहीं है नहीं उसे। नहीं उसके बेरंग बेकशिश वजूद में है मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें अचानक कहा चला गया अब उसे बुलाए ना फिर हम आपसे इजाजत लें अचानक अचानक कहा चले गए भाई वो पापा की पापा की हार्ट भी बहुत अपसेट हो रही है इनको फॉरन हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा हाँ मैं भी जाऊंगी हॉस्पिटल जैन बेटा तुम गाड़ी निकालो मैं इन्हें लेकर आता हूँ जी जी मैं गाड़ी निकालता हूँ चलो आओ ये गाड़ी बाप तुम मामा का ख्याल रखना मैं हूँ पापा के साथ चलो आप चलो मैं जा रही हूँ मैं ख्याल रखूंगी आप ख्याल रखना पापा का बीपी तो अक्सर हाई रहता है लेकिन इस तरह की तबीयत तो कभी नहीं हुई तो मुझे कुछ और लग रहा है नहीं अल्लाह ना करे खुदा खैर जैन हाँ पापा को हार्ट अटैक हुआ है वॉट अब कैसे तबीयत है पापा की उन्होंने कहा है कि 24 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखेंगे उनका ना बीपी नॉर्मल आ रहा है ना हार्ट बीट अभी वो टेस्ट करेंगे तो पता चलेगा oh God. मैं, मैं मिल कर आता। नहीं अभी उन्होंने कहा है आप मिल नहीं सकते शायद थोड़ी देर बाद बेटा को खतरे वाली बात तो नहीं है हाँ मैं दुआ करें तो ना परेशान ना हो सब ठीक हो जाएगा हम अगर आप चाहें तो आप घर जा सकते हैं मैं आपको इन्फॉर्म करती रहूंगी अरे नहीं नहीं बेटा मैं मैं यही ठीक हूँ
मैं तस्लीम करता हूँ कि जराबिर में कोई दिलचस्पी नहीं है ना ही उसमें ना ही उसके बेरंग बेकशिश वजूद में है मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें तुम्हारी बेतना ही बेरुखी मुझे चला रही है मैं पिघल रहा हूं खत्म हो रहा हूं तुम कर दो या साहब कैसे आप तबीयत कुछ बेहतर लग रही है लगता है मेरी शादी का कुछ ज्यादा ही स्ट्रेस ले लिया आपने शादी जी जी पापा बेटा मैं इससे कुछ जरूरी बात कर रही हूँ आप करी मैं उन्हें बाहर बैठती हूँ जरूरत हो तो मुझे बुला लेना जी बाबा नहीं आई तुम्हें किस तरह की बातें कर रही तुम्हें शादी से किस कदर तकलीफ और अजियत हुई मुझे सब कुछ सुनकर और देख क्या मुकदस रिश्तों की पहचान भूल गए हो तुम क्या कमी छोड़ी थी मैंने तुम्हारी तरफी जो तुमने ऐसा किया सारी जिंदगी अपनी नजरों में शर्मिंदा रहूंगा कुड़ कुड़ के शर्मिंदा रहूंगा पापा आपको कोई गलत फहमी करो कोई गलत फहमी नहीं हुई झूठ मत बोलो चले जाओ यहां से <laughs> ये आप क्या कर रहे हैं पेशेंट की हालत इतनी सीरियस है आप इन्हें रुला रहे हैं स्ट्रेस दे रहे हैं अगर इन्हें कुछ भी सेफ हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा किसी की वजह से मैं मर होगा मर गया तो सारी जिंदगी अपने आंसू बाबा के कफोरे अदा करते रहना ना ना करे पापा कैसी बात चुप हो जाओ आप ले सो जाए सब ठीक हो जाएगा इबरार की बीमारी ने मुझे खौफ में मुबतला कर दिया है दुआ करो वो जल्द फेजयाब होकर घर वापस आ जाए ये तो वही बात हुई ना असद कि तकलीफ कभी भी अकेले नहीं आती दस चीजों को साथ लेकर आती है हमारा घर अभी क्राइसिस से निकला ही नहीं है कि राबेल के वहाँ ससुराल जाते ही उसका घर भी अंधेरों में घिर गया तुमने तो वो बात की जो मैं किसी ऐसी सुनना नहीं चाह रहा था इब्रार की बीमारी का राबेल से क्या ताल्लुक है इंसान के साथ जो गुजरेगा वो उसके ऊपर असर अंदाज तो होगा ना अब देखें राबेल की वजह से राबेल की जगह एक लम्हे के लिए अपनी बेटी निशाल को रख कर सोचे फिर देखें कैसे सोच बदलती है इंसान की नेकी कभी कभी उसके गले पर जाती है बेगम साहबा उमेर बाबा ने सुबह ऐसी कुछ नहीं खाया मैंने पूछा तो मुझे डांट दिया सुबह ऐसी कमरे में बंद है या मैं क्या करूँ किस आजमाइश से गुजार रहा है ये लड़का मुझे और असद साहब आपको तो कोई परवाह ही नहीं है हमारी औलाद चाहे जाए भाड़ में और वो बस आपकी भांजी की आपको फिक्र लगी रहती है सारा वक्त असद असद
تو محبت انا اور خود پرستی کی جنگ میں تم نے آخر ہار مان ہی لی نا میں نے تمہیں جیت ہی لیا زین نے تمہیں جیت ہی لیا نشال یہ تم کیا کر رہی ہو نشال تم جانتی بھی ہو تم جس آگ میں جل رہی ہو اس کا انجام کیا ہوگا تم جانتی بھی ہو تم کس راہ پہ چل پڑی ہو کیوں تم نے سب کی زندگیوں کو پریشان کر کے رکھا ہوا ہے کیوں اتنی خودگرز ہو گئی ہو جانتی بھی ہو جس راہ پہ چل پڑی ہو اس سے واپسی ناممکن ہے اس کا انجام بہت خطرناک ہے کیوں اتنی خودگرز ہو گئی ہو نشال کیوں اتنی خودگرز ہو گئی ہو تو میں کرتی بھی کیا ہاں کیا کرتی میں زین نے مجھے نیچا دکھانے کے لیے میری بہن سے شادی کر لی جس رابل کو تم معصوم کہہ رہی ہو نا اسی رابل نے میرے گھر کی خوشیاں برباد کر دی ہیں مجھے برباد کر کے رکھ دیا ہے اور تم کہتی ہو کہ میں خود گھر سو میں یہ تم سن لو کہ زین صرف میرا ہے صرف میرا میں اسے کسی اور کا نہیں ہونے دوں گی یہ تم بھی سن لو